Démosle un aplauso, él es uno de nuestros líderes aquí, directores de discipulado, es uno de nuestros pastores y él nos va a venir a compartir la palabra el día de hoy, pero hay que darle un aplauso de familia, a ver démosle un aplauso, porque él dijo yo voy a ir a dar la palabra, le digo sí, tú vas a venir a dar la palabra, pero él nos va a venir, Michael, está su esposa, nos está visitando también, Dele, hola Vanessa, so, Bienvenido, Michael. ¿Qué tenemos el día de ahora, Michael? Thank you. Glad to be here today. Yo estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. I uh, sometimes get told I'm a little loud. A mí me han dicho que yo soy un poquito así como que hablo recio. I said, thank God I'm going to the Spanish service. They like loud. <laughs> Dice él, dijo, qué bueno que voy a, al servicio de español porque a él le gusta el, algo lo recio. All right. So you already got to see my beautiful wife. I'm very glad to have her with me today. Ya miraron a mi hermosa esposa que está aquí conmigo el día de hoy. Very grateful for the invitation from Pastor Lewis and Daily to be here with you guys. Yo estoy muy agradecido por la invitación de los pastores por estar aquí el día de hoy con ustedes. And I think we have a very important word to share. Nosotros tenemos una palabra muy importante que compartir. This could be called one of the most important messages you'll ever hear in your life. Ese va a ser uno de los mensajes que a lo mejor usted va a escuchar que ha sido el más importante sobre toda su vida. You know, for me, I was raised in church. Bueno, yo yo fui crecido en la iglesia. I grew up in a home where my pa my my pa my pastors were my grandparents. Bueno, yo crecí en una casa donde los pastores eran mis abuelos. And my mom and dad were very active in the ministry. Y luego mi mamá y mi papá eran bien activos en el ministerio. But as a teenager and a young adult, I walked away from the Lord. Pero cuando yo era un joven y un joven adulto, yo caminé afuera del Señor. But something brought me back to God. Pero vino algo que me trajo de vuelta al Señor. There was something I could never let go of. Había algo que yo no podía dejar ir. There was something deep inside of my heart. Había algo muy profundo adentro de mi corazón. It didn't matter how much money I made. Que no importaba qué canto dinero yo hiciera. It didn't matter how many drugs I did. Y no importara qué cuánta droga yo hiciera. It didn't matter how many relationships I had. Y no importaba cuántas relaciones yo tuviera. There was something lacking in my life. Pero había algo que estaba que estaba faltando en mi vida. There was something inside of me that just wouldn't be satisfied with life as usual. Y había algo que no estaba satisfecho en mi vida que no era algo usual. And I think there's some people like me in this room today. Yo siento que hay alguien aquí como yo en este cuarto hoy. You're saying I don't want normal in my life. Usted está diciendo yo no quiero algo normal en mi vida. I don't want to live a life like everybody else is living. Yo no quiero una vida como todo el mundo está viviendo. I want to live a life of purpose. Yo quiero vivir una vida de propósito. I want to live a life that matters. Yo quiero vivir vivir una vida que valga la pena. I want to live a life that leaves a mark on this earth. Yo quiero una vida que marque esta tierra. And I recognized something in my early 20s. Y yo reconocí algo en cuando yo tenía 20 años. There's only one thing worth living for. Solo hay una cosa que vale la pena en vivir. There's only one way you're going to make a mark in this world. Solo hay una cosa como tú vas a hacer una marca aquí en el, la tierra. It's to surrender your life to Jesus. Es que le tienes que rendirte la vida a Cristo. And say, God, you me however you want. Y tienes que decirle, Jesús, úsame como tú quieres. I'm yours. Yo soy tuyo. And this is what God will do. Y esto es lo que Dios va a hacer. He'll take that yes. Él te va a agarrar ese sí. He'll take that surrender. Él va a agarrar ese rendimiento. And he'll change everything about your life. Y él va a cambiar todo lo de tu vida. And he'll make you into someone. Y él te va a hacer en alguien. Who can leave a mark on this world. Que vas a dejar una marca en este mundo. Who can leave a mark on your family. Que tú vas a dejar una marca en tu familia. Who can leave a mark on your friends. Vas a dejar una marca en tus amigos. Who can change everything about your life. Tú puedes cambiar todo de tu vida. So we're going to talk about a a very important purpose today. Hoy vamos a hablar sobre un propósito muy importante hoy. It's the only mission that matters. Es una misión que hace the falta. only mission that matters. Hay una misión solamente que vale la pena. This is the mission that Jesus came to live and to die for. Esa misión fue la que Jesús vino para morir. And this is the mission that God has given every one of us in this room. Esta es la misión que Dios nos ha dado a todos en este cuarto. It's to make disciples. Es de hacer discípulos. It's to be a disciple. Es de ser un discípulo. Who makes disciples. Que hace discípulos. Pastor Marco, our great pastor here at the way. Nuestro pastor Marco aquí en nuestra iglesia, nuestro pastor principal. How many love Pastor Marco? ¿A quién ama Pastor yeah. Marco? 
I know he comes and speaks here every now and again. Él viene aquí a predicar a nosotros también. This week we were talking with him, myself, Christian, and Pastor were talking. Esta, esta semana nosotros los pastores estábamos hablando. And God woke him up this week and he said one thing. Y el Señor lo despertó este, esta semana y dijo una hear, sola cosa. Hear God say there's only one mission. Hay una sola misión. And it's to make disciples. Y es hacer discípulos. Let me show you how this played out in Jesus' life. Yo te voy a explicar cómo jugó esta vida en la vida de Jesús. This is something that God gave us just this morning. We were, we were literally preparing this message Let and... Go ahead. Literalmente nosotros estábamos haciendo y preparando este mensaje. And God said, look at John chapter 17 to Pastor Christian. Dijo, Yo quiero que ustedes miren en el libro de Juan, dijo Pastor Christian. So Christ I want you to look at John chapter 17. So yo quiero que todos vengan y me acompañen a Juan 17, 6 y dice, te de, ha dado a conocer a los que me diste de este mundo. Before we read it, sorry. I can, I can read it actually too, oh, but le, le, vale. let's just do this. Before we read it, Antes que lo <laughs> I want to explain what we're looking at. Yo te voy a decir qué es lo que acá. You know that Jesus, just before he went to the cross to die for our sins, before he poured out all of his life for every one of us Antes in this room, que él y diera toda su vida por usted, he took the time to pray for every one of us. Él se tomó el tiempo para orar por todos nosotros. He took the time to pray for his disciples. Él se tomó el tiempo para orar por sus discípulos. It's, it's crazy because his concern was not for himself and the pain he would face. He knew where he was going. Él sabía dónde él iba. But he knew that his disciples had a mission ahead of them. Pero él sabía que los discípulos tenían una misión the atrás only de él. mission that matters. La única misión que vale la pena. And so he began to pray. Y él empezó a orar. He began to pour his heart out before God. Y él empezó a dar su corazón hacia Dios. And I think it's interesting what this prayer reveals about this mission. First is this verse 6. We're going to skip vamos through this a prayer. Leer, vamos a, a leer el, el versículo seis y dice, Te ha dado a conocer a los que me diste de este mundo. Siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. I've been practicing. Hey, estuvo practicando, eh? Good no, job. but Dale this is an important verse because it reveals something. Esto es lo importante porque él reveló algo así. Jesus said the phrase, the ones that you gave me. Jesús vino y reveló y dijo, esos que tú me has dado. The ones that you gave me. Los que tú me diste a mí. And I want to just highlight that verse for just a moment. Yo quiero resaltar eso un poquito, nada to más. point this out to you. Para darle este punto a usted. There are some ones that God has given just to you. There's some ones that God wants you to have. Hay unos que Dios me ha venido, que usted to take tome, care of. Para que usted cuide, to disciple. Para que usted los to haga teach. Para to train. To leave a mark upon. Para que ustedes dejen una marca en so Jesus began his prayer with these. Hey God, I know the ones that you have given me. So Dios empezó con esa oración y dijo los que tú me has dado. I know we have moms and dads in the room. Yo sé que en este cuarto tenemos madres y padres. Some of them are some of the people that God has given you are your children. Hay a, a nosotros hay unos de ustedes que Dios nos ha dado a nuestros hijos. But they're not just supposed to be your children. Pero ellos no deberían ser solamente tus hijos. They're supposed to be your disciples. Ellos deberían ser tus discípulos. You're supposed to train them up in the ways of God. Tú tienes que entrenarlos en el camino de Dios. You're supposed to teach them what it is to follow Jesus. Tú tienes que enseñarlos a seguir a Jesús. And maybe you're not a parent. A lo mejor tú no eres un padre. But I'll tell you this, there's people that God wants you to teach. Pero yo te voy a decir algo, hay personas que Dios quiere que usted enseñe. There's people that God wants you to disciple. Hay personas que Dios quiere que usted haga un discípulo. And until you begin that discipleship mission. Y hasta que until you begin that mission, the only mission that matters, you'll be living life like I was. Full of everything the world says matters. 
como a todo el mundo lo que dice que todo lo que el mundo tiene vale la pena but depressed depresión afraid miedo waking up every day wondering if there isn't more to life than this y él se levantaba cada día y decía hay algo más en la vida que esto so what did Jesus say about the ones that God had given him pero que fue lo que Dios dijo respecto a los que él nos ha dado look at versículo 8 versículo 8 <laughs> Porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. I passed on the message you gave me. So yo estoy pasando ese mensaje que me dio. He taught these disciples. Él vino y le enseñó a los discípulos. He said, I only give you what God has given me. Yo no más te estoy dando lo que Dios me ha dado a mí. And I pass that message on to them, Father. Y yo se lo estoy pasando a ellos, Padre. Now they're ready for the mission. Ahora ellos están listos para la misión. You know what's crazy about this? ¿Saben lo que es un poco loco de esto? Jesus, in his prayer, he says, God, I've already finished what you sent me for. Entonces, lo que él estaba diciendo, yo ya hice lo que tú me mandaste hacer. We all think that it was finished at the cross, but Jesus is saying, even before I've died, I know I'll finish the mission. En cuando él antes que fuera la misión, él dijo, yo ya lo voy a terminar él en la cruz. I made disciples. Yo hago discípulos. I taught them who you were, God. Yo les enseñé quién es eras. I revealed the plan to them. Yo le revelé los planes a ellos. And now my mission is done. Ahora mi misión está terminada. Way before he went to the cross. Pero mucho antes que él fuera a la cruz. Jesus is saying something so important to us Jesús in this place. Jesús estaba diciendo algo muy importante a nosotros. Do you understand that all the miracles that Jesus did? Tú puedes entender todos los milagros que Jesús hizo. All the teachings that he gave. De todas las enseñanzas que él hizo. Even the resurrection at the cross, after the cross. Hasta la resurrección después de la cruz. Would be meaningless. No if he does not pena. pass it on to his disciples. No valdría la pena si no se lo pasa a sus discípulos. If he didn't train men up to go to the next generation si, to be the people who would pass on the truth that he showed. Si él no viniera a pasar esa verdad a todas las naciones. And this is an amazing part about Jesus' prayer. We'll close y, with this verse. Y eso es lo importante sobre, él habló sobre estas naciones. Voy a leer este verso. Verse 20. Verso 20. It says, No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos, todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. This is a message for you and me. Este es un mensaje para usted y para mí. Do you know you can go tell your friends, hey, did you know that I'm in the Bible? Tú le has dicho a algún amigo, sabes que yo estoy en la Biblia. Let me show you. Déjame te enseño. Jesus prayed for me. Jesús oró por mí. He said for anyone that believes the message that él, I've given them. Él dijo que a todo aquel que creera en Jesus mí. had you and me in mind way before he even went to that cross. Él, Jesús oró por ti y por mí antes que él fuera a la cruz. And he had a mission for us. Él tenía una misión para nosotros. He wanted us to be disciples. Él quería que fuéramos discípulos. That make disciples. Que hacen discípulos. You know the Bible uh, a very interesting book. Es muy, la Biblia es un libro muy interesante. There's very, uh, there's some words that are, they're very strong emphasis. They're talked hay, about hay a una, lot, a lot, una, a lot. Hay unas palabras que son bien enfaceticas, que so, hablan mucho y mucho y mucho. You know, we call ourselves Christians, right? Are a, we a Christians? A veces nosotros nos llamamos cristianos, ¿verdad? Hay aquí cristianos. Somos cristianos. Somos cristianos, amén, okay. But do you know that that word is only used three times in the Pero Bible? Pero sabes que esa palabra solamente está tres veces en la but the word disciple is used 269 Pero times. La está 269 veces en la Let me tell you why that's important. Because there's a big difference between saying I'm a Christian Hay una gran tú dices, Yo soy and being a disciple of Jesus Christ. Un 
discípulo de Cristo Jesús. See, when I was a young adult, I went to college. Cuando yo fui un joven adulto, yo fui al colegio. Remember, I told you I was raised in church. Acuérdate que yo te dije que yo crecí en la iglesia. I was a Christian. Yo era un cristiano. But when I was 18 years old, Pero cuando yo tenía 18 años, I said, I'm going to serve God the way I want to serve yo him. Voy a a Dios como yo I'm going to do it the my way. Yo voy a como yo And I walked into college and became a drunk. Entonces, yo al colegio y empecé a tomar mucho a drug abuser. Empecé a usar drogas, abusar de drogas. A womanizer. Empecé a ser a una persona de mujeriego. If you caught me at a party, si tú me mirabas en una fiesta, and said, "Are you a Christian?" Y me decían, "¿Tú eres cristiano?" I would have said, "Yeah, I'm a Christian." Yo voy a decir, "Yo soy cristiano echándome una." Of course, I'm a Christian. Claro que yo soy cristiano echando el cigarro. You want to hit this keg with me? ¿Quieres tomar esta cerveza conmigo? You want to smoke this bowl with me? ¿Quieres fumar esto conmigo? And we can have a Bible study. Y podemos tener un estudio bíblico. Because there's a big difference between being a Christian Porque hay una gran diferencia and, and being a disciple. Let me tell you what it is. It's God's way or your way. I was saved for probably about four years. As a young adult. I've been serving in the ministry. But I had a hard time letting go of my way. A pastor who loved me very much said, Mike, let's sit down. Un pastor que me ama mucho vino y me dijo, Mike, quiero que te sientes. He said, if there's one thing we've established, si vamos a hacer una cosa para estabilizar, it's that your way does not work. Tu manera no funciona. It doesn't work. No trabaja. Look at what Jesus calls us to do. Mira lo que Jesús viene y hace que nosotros hagamos. Luke 9:23. En Lucas 9:23 dice así. You want to read it for us, this one? Sure. <laughs> dice la palabra discípulo se usa oh, no, wait no, no. a second Can we Luke get this 9.23 Lucas, Lucas 9, 9. 23 oh. por favor capítulo uh, 9 a ver, chicos ahí atrás por favor Oops, no hay aquí está aquí está I, I aquí it. está aquí está now you're going to let me read <laughs> yeah go me for va it dejar, me va a dejar leer ya leí yo todas las escrituras ya me confundió <laughs> ok dice acá entonces le dijo a la multitud si algo de ustedes quieren seguir, ser mi seguidor, dice, tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Wow. Aleluya. Says, tiene yes. que abandonar su propia manera, manera de, de vivir. vivir. You have to leave your own way. Tienes que dejar hacer las cosas you can't como be a haces. disciple and do it your way. No puedes ser un discípulo y hacer las cosas que quieres. Sometimes we have trouble being a disciple because we're too busy trying to appease our flesh and are doing things our way. A veces es un poco difícil de ser un discípulo porque no dejamos hacer las cosas como ustedes quieren hacer. But a disciple has to take up his cross. Pero un discípulo tiene que levantar su cruz. And put his way to death. And say, and say, God, whatever you want. However you want me to live. I'm going to do that. I remember my first time surrendering to God as an adult. I went to go get baptized after a long period of being away from God. It was October 14th, 2007. And I went into the baptismal. And they said, what are you doing? And I said, I'm done living my way. I'm going to live for God. I didn't know how it was going to happen. I didn't know how I was going to do what I wanted to do. But when I went into that water, something changed inside of my heart. God gave me power I never had before to leave the alcohol. And leave the drugs and leave the sex and become who he called me to be. 
I think some of us have a hard time with discipleship. A lo mejor algunos estamos teniendo problema con discipulado. Because we want to negotiate with God. Porque queremos negociar con Dios. I'll follow you, God, but not if you take her. Yo te voy, a veces negociamos con Dios, te sirvo, pero si ella no. I'll follow you, God, but I, I'm not willing to stop that. Voy a seguirte, Señor, pero yo no quiero dejar eso. That's got to stay. Eso se va a quedar. And I'll tell you what, you can be a Christian that way. Yo te voy a decir, puedes a lo mejor ser un cristiano de esos. But you'll never be a disciple. Pero nunca vas a ser un discípulo you de Dios. You have to deny yourself. Tienes que Tienes que negarte a ti mismo. To follow Christ. Es de seguir a Cristo Jesús. Let me look at this definition of disciple. It's going to be coming from Matthew chapter 9, verse vamos, 9. Vamos a leer aquí en la escritura que dice en Mateo capítulo 9. Y dice this is así. where Jesus calls a man named Matthew. Aquí es donde Jesús viene y llama a Mateo. And uh, if you want to just read that last yeah, part, Matthew follow me. Uh, yeah, 9-9. Nine, nine. Okay, it is así. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa, recaudación de, impu recaudación de impuestos, y dijo, sígueme, okay. dijo Jesús. Right, now there's a, there's a translation here that says, follow me as my disciple. Entonces hay una traducción donde dice, sígueme como mi discípulo. Do we have the definition of disciple? Tienes la definición de un discípulo ahí. Okay, read that for them because okay, it's really deep. Okay, la definición de un discípulo quiere decir Mateo. Dice, un estudiante que está comprometido a conocer, a obedecer plenamente los mandamientos de Jesús. Y dice, y desarrollan su estilo de vida, carácter, mente, hábitos y cumplir su misión. Dice, de salvar a los perdidos y hacer discípulos en la tierra lo que hayan matriculado para ser becarios. Wow. So a disciple is a lot different than someone who just comes and sits in church. Cuando un, ser un discípulo es bastante diferente solamente antes de venir a sentarse a una iglesia. No, I, I don't, don't get me wrong, I'm glad you're here today. No, no, no piensen mal, estoy muy contento que están aquí. It's important that you be here. Es muy importante que usted esté aquí. But it doesn't matter. Pero no importa. If you come on Sunday. Si usted viene el domingo a la iglesia. And you go back to living your way the rest of the week. Y luego se va afuera y vive como usted quiere vivir. It doesn't matter if no you don't allow the teaching. No, no importa si usted no deja que la enseñanza. Of Jesus. De Jesús. To begin to change your life and your character and your mind. Que empiece a cambiar su vida, su carácter y su mente. A disciple is is someone who is committed to obeying Jesus. Un discípulo es alguien que empieza a hacerle caso y a obedecer a Jesús. And dying to our own way. Y venir a morir a sus propias maneras. Now look at this, uh, this chapter of the Bible in Luke chapter 14. Mira lo que dice aquí en esta parte que dice en Mateos 14. No, Luke. Oh, Lucas 14. <laughs> Lucas. <laughs> Luke 14. And, and in this, I'm not going to read the whole passage because it's a little Yo no long. Voy a leer todo la, todo la we can read estamos, this verse 16. Dice, Jesús respondió con seguimiento historia. Un hombre preparó una gran fiesta en vivo y muchos invitaciones. And let's skip to 18. Go to 18. Vamos a ir a 18. Dice, pero todos los que comenzaron a poner excusas uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpenme. Okay, so it's talking about Jesus telling a story here. Él está hablando, Jesús está hablando de una historia aquí. He's telling a story about heaven. Él está hablando de una historia. A big party that he's going to throw with his father. De una gran fiesta que va a hacer con su padre. And his father sends out invitations. Come to my party. Come to heaven. El Come padre, be a part of my el family. El padre está haciendo esa invitación y le está diciendo, ven a casa, and, ven a la fiesta. And people continually make excuses. Y la gente constantemente hacen excusas. This is what I'll say about excuses. Es, yo les voy a decir esto sobre las excusas. They will only 
excuse you from your purpose. Solamente te van a da, te, esa excusa te va a sacar de tu propósito. Why do people make excuses? Muchas gentes hacen muchas excusas. Why do the people in this story make the excuses they make? Muchas personas en esta historia están haciendo esto, están disculpándose. Some are talking about relationships, some Uno, are talking about work. Unos están hablando de trabajo, otros están hablando de relaciones. Or their possessions. Otras posiciones. But I don't think they truly understood what was at stake. Pero ellos en verdad mente no estaban entendiendo qué es lo que está en juego. That job, that relationship, that el, possession. El trabajo, eh, esa relación, esa posición. Was nothing in comparison to what God was offering. No era nada comparado con lo que Dios está ofreciendo. He's inviting you to a life that you've always longed to live. Él te está invitando a una vida que tú siempre has querido vivir. He's inviting you to a life of purpose. A life of satisfaction and fulfillment. But you have to recognize that nothing else can be first place. Nothing else can take the place of God in your heart. I, I love to see the, the idols that we crush today. And getting rid of things in our life that we know. Y dejar esas cosas que nosotros sabemos They've been important. que es importante. That beautiful sister, she said, I, I've, I've been divorced for a period of time, but yeah. I've been holding on to this. The marriage so, is a beautiful thing. Dice que el casamiento es algo muy hermoso, pero ella miró a la hermana que estaba dejando esos papeles ahí. It was hard for her to let that go. Pero para ella era algo difícil de dejar. Another soltar. sister said she was... Uh, something from her mother, right? She was holding on to something that represented her so, mom and her life. But something inside of her let her know Pero algo de adentro le dejó saber that I could hold on to this memory of my mom for the rest of my life and make that the most important thing for me. Y hacer eso más para mi vida. I could hold on to the memory of this marriage for the rest of my life. And make that the most important thing to me. Pero hay unas cosas más a mí. Or I can make him the most important puedo thing. Yo hacerlo a él lo más en mi vida. Look at for, Luke 14, 26. Vamos the a end of our Lucas, story. En, en Lucas 14, 26 dice, si quieres ser mi discípulo, debes de obedecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Si está tu propia vida, de contrario, no puede ser mi discípulo. Now, does it use the word hate in this, link, in this translation? I don't think it does. No, it doesn't. It just says that he cannot use the disciple. So, if you want to be my disciple, so, si tú quieres ser mi discípulo, you have to put me before everyone else. Tienes que ponerme a mí primero antes que cualquier cosa. Here's a crazy thing to think about. Aquí hay unas cosas bien locas que tienes que pensar. It's very unlikely that anyone in this room it's not very probable you're probably not going to walk out the door and become a Satanist today you're probably not going to go out there and become a sorcerer or a witch you're not going to probably go out there and just invite every demon you find into your life para que vengan adentro. And that's that's because that's not the danger of being a Christian and not a disciple. Ese no es el peligro de ser un cristiano a ser un discípulo. The things that we hate are not going to replace God in our hearts. Las cosas que nosotros odiamos no van a venir a reemplazar a Dios en nuestro corazón. The danger is the things that we love replacing God in our hearts. El problema y el peligro es para nosotros reemplazar esas cosas que amamos, que reemplazan a Dios. You're supposed to love your mother. Tú debes de amar a tu madre. You're supposed to love your wife. Tú debes de amar a tu esposa. But Jesus is saying, if you love them more, Pero Jesús está diciendo, si tú amas a ellos más, then you love me. Que tú amas a mí. You can't be my disciple. Tú no puedes ser mi discípulo. Why is this so important? ¿Por qué eso es tan importante? This is why you're on the earth. Por eso es que tú estás en esta tierra. Jesus wants you to be a disciple. Jesús quiere que usted sea un discípulo. That makes disciples. Que hace discípulos. Who said, I'm not going to live my way anymore. Que yo ya 
no voy a vivir mi manera más. I'm not going to love anything more than I love God. Yo no voy a amar nada más que lo que amar a Dios. I want to fulfill the mission he has me here Yo for. Yo quiero venir a hacer la misión que él me tiene aquí. How do I know that's true? ¿Cómo yo sé que eso es cierto? If God didn't have a mission for you. Si Dios no tuviera una misión para usted. It didn't have people he wanted you to take care of. Si usted él no tuviera gente que él quiere que usted cuide. You'd already be in heaven. Usted ya estuviera en el cielo. The moment you get saved. En el momento que usted se salvó. Bam, you're gone. Usted ya se fue. But God has a plan for your life. He wants you to save your children. He wants you to save your mom and dad. He wants you to help your neighbors. And your co-workers. And your friends. To know him. But it starts by being a disciple. You have to be a disciple first. I don't even know if we'll get to our second point. But let me give you three practical ways you can be a disciple. Three practical ways we can practice being a disciple here at The Way. The first is to enroll and complete holy warriors. So those are our discipleship classes. So estas son las clases de discipulado. I'll tell you what, they're the, some of the best classes I've ever been in in yo, my entire life. Yo en verdad me lo voy a decir que son las mejores clases que he estado en toda mi vida. Because they're full of the teachings of Jesus. Porque son todas las enseñanzas de Jesús. They're full of the word of God. Están llenos de la palabra de Dios. They will help you to lay down your life. Y te van a ayudar para que tú rindas tu vida. And embrace the life that God has for y you. Puedas puedas mirar esa vida que Dios tiene para ti. As a disciple of Jesus Christ. Como un discípulo de Jesús. Maybe, are, does anybody in here want to be a disciple? Hay alguien aquí que quiere ser un discípulo. You want to be a disciple of Jesus Christ? Quieren ser discípulos de Jesús. Do you want to be a person of of purpose. ¿Quién quiere ser una persona llena de propósito? Do you want to live out a mission that matters on the earth? ¿Quién quiere aquí tener una misión que vale la pena? You got to be a disciple of Jesus to do Tienen that. Tienen que ser un discípulo de Jesús. Look at uh, the next the next point here is to get a daily growth book. We got Mira, them in Spanish now, yay! right? Yeah, dice aquí el paso número dos que tenemos es de agarrar un libro de crecimiento del año. Yeah. They're in Spanish, they can buy them today. And that will be amazing because you'll be studying God's word every day. This is what begins to transform your life. And the last thing you can do is join a small group, a discipleship group. Who's in a discipleship group already? Okay, great. Okay. Awesome. Good amount of people here. Your next step is to be a part of a discipleship group. Let me tell you why that's so important. Le voy a decir por qué es tan importante. A, a, a discipleship group, just for those who don't know, is a group of two or twelve, two to twelve people. Solo para los que ustedes no saben qué es un grupo de crecimiento es de dos personas a doce personas. That meet on a regular basis. Que se reúnen en una en en di, uh, una vez a la semana. To study the Bible. Para estudiar la palabra. To take care of one another. Para cuidarse el uno al otro. To make friends. Para hacer amistades. To do life and ministry together. Para hacer una vida de ministerio juntos. To be discipled. Para que sean discipulados. And to develop into disciple making leaders. Para poder ser desarrollados y hacer discípulos que hacen discípulos. We started this off with a prayer of Jesus. Empezamos con la oración de Jesús. Talking about the most important moment of his life. Hablando sobre algo muy importante de su vida. Was not on the cross. No era porque él iba a la cruz. It was passing on his teachings to his disciples. Era pasando la enseñanza a sus discípulos. Look at this. This is what Jesus did. Esto fue lo que Jesús hizo. 
In Matthew chapter 5, we see that Jesus que Jesús would get together with his disciples in small groups. Él venía y se con sus en Jesus went up on a mountainside. Or do you want to read that one? Matthew yeah. 5, Wait. 1 and 2. Dice la palabra de Dios. Dice, cierto día al ver que Jesús y las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. This is what Jesus spent his time doing. Esto fue lo que Jesús pasaba su tiempo Passing haciendo. on truth in these Pasando small groups. Pasando la verdad a sus grupos pequeños. You know, if we actually, there's an interesting stat here I'll, I'll share with you. I don't, I don't hay think una, Hay much. algo muy interesante en un estudio. That if for the next 15 years, Por los 15 años, I got 1,000 people saved. I, si yo a mil que se salven, I convinced them to surrender their life to yo Jesus. Los que se a Jesús, After 15 years, de 15 años, I would have made 15,000 converts. 15,000. That's awesome. Eso es bastante, ¿eh? But if I choose to do things the way that Jesus does them, Pero si yo decido hacer las cosas como las hace Jesús, and I just get a couple of people around yo me, vengo y unos nada más the story is so much different. La es un poco más do you understand? Let, let's just do it the numbers this way. If I just pick one person, so you, si yo vengo y a una persona, and I get them saved, yo vengo y le hablo de Jesús, they commit their life to Jesus, ellos y le dan su vida a Cristo, and I spend the next six months of my life helping them to to do the same. Si yo vengo y paso seis meses de mi vida teaching them what mismo, Jesus said. Lo que Jesús dijo, showing them how to make disciples. A ser at the end of one year, al final de un año, we'll have two converts. Dos the one I made and the one they make. El, el que yo hice y el que él hizo. So that doesn't sound very good. You made a thousand in Los, year esos, one. Esos números no funcionan si él hizo mil en todo el año. But now you've only made one. Or two. Right. ¿verdad? But after 15 years, Pero de 15 años, let me get the numbers right on this. I want to make sure I yo say this right. Hacer los bien. After 16 and a half years, actually, de 16 años y medio, if each disciple continued to do the same, si cada discípulo hace lo mismo. So they all make one disciple who makes si, one si, disciple. Si los discípulos solamente hacen un discípulo para que hacer un discípulo. After 16 and a half years. Después de 16 años y medio. There will be no one on earth no left to evangelize. No había nadie en la tierra para evangelizar. We would have produced nearly 7 billion disciples Nosotros of Jesus Christ. Nosotros haríamos más de 70 millones de discípulos. You say, why did Jesus spend time with just these 12 men? Pero por qué Jesús pasó so tanto tiempo con esos 12 hombres. Why did he keep leaving the crowds behind to go and be with these disciples? Porque él dejaba esas multitudes y se iba con sus discípulos. Because he knew the power of discipleship. Porque él necesitaba el poder de discipular. Of passing it on to one or two or just a few. uno, a dos o a algunos. And what can happen? Pero qué es lo que puede pasar? Let me tell you why I started this whole message with I was living a life without purpose. Yo por te voy a decir por qué yo cambié este mensaje si estaba viviendo una vida sin propósito. And I've experienced some amazing things. Y yo he experimentado cosas muy hermosas. Got to marry my wife just a little bit a year, yo year and a half ago. Yo me acabo de casar con mi esposa menos de un año atrás. I've experienced salvation and baptism. I shared a little bit about that. Yo he experimentado el bautizo como les comenté hace ratos. I've been in some worship meetings that, like like we had today where God's presence was just is so amazing. Yo he estado en alabanzas donde la palabra de Dios se mueve. And I can tell you without a shadow of a doubt. Yo te puedo decir sin ninguna duda that those moments que esos momentos don't compare no lo, no se compara to seeing a disciple made of Jesus Christ. Y mirar 
a un discípulo de Jesucristo. I had a, a moment today in the baptism. Yo tuve hoy un momento en el, en el cuarto de bautizo. A guy that I have in my discipleship group. Un muchacho que yo tengo en mi grupo de discipulado. About four months ago, his marriage was failing. Casi cuatro meses su matrimonio se estaba cayendo. He came to me and said, I don't know how I'm going to make it. Y él vino y dijo, yo no sé cómo yo lo voy a hacer. My wife wants a divorce. Mi esposa quiere el divorcio. And, he, and the, 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 the sad part is he knew that he deserved to be divorced. Y él sabía que él se merecía estar divorciado. I messed up. I didn't, I haven't been a good husband. I haven't been a good Entonces, father. Entonces él sabía de que él no había sido un buen esposo. He said, what should I do? ¿Qué yo debo de hacer? I said, stay in this discipleship group. Tienes que quedarte en este grupo de discipulados. Surrender your life to Jesus. Ríndele tu vida a Jesús. Study his word every day with Estudia us. Estudia la palabra con nosotros. And see what Jesus will do. Y mira lo que Jesús va a hacer contigo. Today I got to get in that baptism. Hoy yo me pude meterme a ese cuarto de bautizo. And baptize him and his wife together. Bautizarlo a él y a su esposo juntos. Their marriage has been restored. Su matrimonio ha sido restaurado. Because he was willing to give up his way. Pero él quiso dejar ser su propio camino. And become a disciple of Jesus Christ. Y ser un discípulo de Jesucristo. And it was so real that his wife said, I'm in too. I'm going to be a disciple too. Y su esposa miró que era tan serio y dijo, yo también quiero ser una discípulo. I got another one that's pretty emotional. Y yo tengo otro que es bastante emocional también. You know, my brother and I both grew up in this Christian home I talked about. Saben ustedes que eso es algo muy emocional porque mi, es, mi hermano y yo crecimos en una casa. When he was 13 years old, he went to live with my dad after we, cuando, our parents cuando divorced. Cuando él era 13 años, él, mis papás se divorciaron, él se fue a vivir a otro lado. And uh, truthfully, for most of our teenage years, young adult years, we weren't very close. Y cuando todos estos años, nosotros no éramos muy cercanos. We fought a lot. Nos peleamos muchísimo. And it wasn't maybe a year or two after I got saved that I really started to get a burden for my brother. Que empecé a sentir este, este calor por mi hermano. I said, God, I'm saved. Él dijo, Señor, yo estoy salvo. I'm so grateful for what you've done in my life. Yo estoy muy agradecido por lo que tú hiciste en mi vida. But you got to save my brother. Pero tú necesitas que salvar a mi hermano. He needs to live this life too. Él necesita que salvar su vida también. And there was a long period of time that I just prayed. Y fue un, un periodo muy largo que yo solo tuve que orar. And we went through a lot of different seasons together as a family. Y pasamos muchas etapas como familia. But five years ago, I moved here to San Pero Bernardino. Pero hace cinco años yo me moví aquí a San Bernardino. And I decided I would become a, a disciple of the Wayward Outreach. Y yo vine y tomé la decisión de ser un discípulo de aquí en la iglesia. And God had been working on my brother. Y Dios ha estado en la vida trabajando de mi hermano. He called me and said, I think it's time for me to él, get out of here. Y él vino y me llamó y me dijo, yo siento que es tiempo de yo irme. To change my life. Para yo ir a cambiar mi vida. I said, come to the way with me. Y entonces él dijo, ven a la iglesia conmigo at the way. Come surrender your life to Jesus. Ven y ríndele la vida a Jesús. And be a disciple. Y, y, y sé parte de ser discipulado. He did. Y él vino. He got baptized his first Sunday here at the Wayward Outreach. El que vino. Not too long after that, he joined my discipleship group. And last month, my brother and I, we traveled to Africa. And launched Holy Warriors. Y ahora él hace guerreros santos. He got to preach. Ahora él, él predica. We got to preach the gospel together. Y ahora pudimos nosotros predicar el evangelio juntos. My brother's sitting right there on the front row. Stand up, Brian. Because he's a disciple of Jesus Porque Christ. Porque ahora él es un discípulo de Jesucristo. And I'll tell you the most fulfilling thing you could ever do in this life. Yo te voy a decir algo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Is be a disciple of Jesus Christ. Es ser y sea un discípulo de Jesús. That makes disciples of Jesus Christ. Que hace discípulos a Jesús. So the last thing I'll invite you guys to do. Y la última cosa que yo te voy a invitar a hacer. Is to say. I want to make disciples. Es que yo quiero ser un discípulo. I want to see that story in my life. Yo quiero ver esa historia sobre mi vida. 
Is there anybody here that wants to do that to make disciples? I know it's scary sometimes. How do I do that? I don't know. I don't know how to do this. Don't worry. We have a, we're going to train you. We're going to equip you. We're going to help you. We're not going to leave you alone. There's a class launching on Tuesday, the Holy Warriors classes. If we could show this, uh, the slide, I want everybody to see this. Holy Warriors 4 slide. Vamos a hacer esta, esta, uh, aquí this, is, this is a class that Pastor Marco has been developing this month. Esta clase es la que nuestro pastor ha estado desarrollando este It's mes. all about becoming a disciple-making leader. Es solamente como ser un líder y hacer Discípulos. And if you're like me and you're saying, there's just, I know there's been something missing in my life. There's something I need to do and accomplish. This is it. Esto es lo que es. This is your moment. Este es su to say, I'm going to be a disciple maker. Y tú dices, Yo ser perso una que hace I'm going to be a disciple who makes disciples of Yo Jesus voy a Christ. Una que hace que hace And if you're one of those people, I want you to stand to your feet right now. Si tú eres una de esas que Go ahead and stand disciple. up. I'm going to make que, disciples. Que tú te de pie. If si I'm going to, you're going to make disciples. I want you to stand to your si feet right now. I saw your hands. Would you give them a round of applause as they stand. Every one of them saying yes to the call. Todos los que están diciendo, sí, a ser you guys are going to be living the life that you've longed to live. Van a vivir una vida que han vivir. Fulfilling the only mission that matters. Make, que vale la pena. Making disciples of your children. Hacer discípulos de sus hijos. Making the disciples of the ones that Jesus wants you to have. Haciendo discípulos de las personas que Dios quiere que usted haga discípulos. Do we have, do we have a, an altar, altar team? team? Yeah. Puede pasar el, el grupo del altar, Let's have favor. everyone who's standing. Would you come forward and we want to pray with you? We want to pray for this moment. Everybody who's este standing, momento. come forward. We're not going to embarrass you. Acá, We're not no going to force you to do anything. We want to no pray with you. We want to we want to help you on the call that Solamente God has given you. Vamos a venir a orar con usted. No los vamos a avergonzar. And make sure every one of them gets signed up for that class. Y yo quiero que si ustedes están ahí dice, ¿sabes qué? Yo quiero asegúrense de, de uh, poner ese ese código, saque su teléfono y yo quiero dice, ¿sabes qué? Este año yo quiero ser líder de mi casa. ¿Quién quiere ser líder de su casa? Would you give it up for these people one more time? Every one of them Dele saying they're going to make disciples. Praise God. Ellos. ellos se decidieron ser discípulos. Now there, there's one more call we can't leave without making. Hay otro otro llamado que no nos podemos ir sin hacerlo. You're saying, Mike, I uh, I don't know how to make disciples because I'm not even a disciple yet. A lo mejor usted dice, yo ni siquiera sé cómo ser un discípulo I, porque yo no soy un discípulo. I'm not ready for that step. Yo no estoy lista para ese paso. I just need to leave my way behind. Pero a lo mejor dice, ¿sabes qué? Yo tengo que dejar mi manera de ser. I need to live the way that God wants me to live. Yo necesito que vivir de la manera que Dios quiere que yo viva. And I really haven't been able to do that very well. Pero a lo mejor yo no he podido hacerlo muy bien. But I want the life that God has for me. Pero yo quiero esa vida que Dios tiene para mí. I want a life that matters. Yo quiero una vida que valga la pena. If you're like me when you walked in the doors of the church. Tú eres, ve como yo, eh, cuando yo caminé aquí a la iglesia. Something inside of you saying there's got to be more to life. Hay algo más que en esta vida que yo necesito. And there is. Hay algo más. It's aquí. Jesus. Es Jesús. It's Jesus that you need. Es Jesús el que usted necesita. It's surrendering to Him. Cuando usted se rinde a él. And giving your life to Him. Cuando usted le da la vida a él. And that's the key. Esa es la llave. To experiencing the life you want to live. Es la vida que usted va a experimentar que quiere vivir. So on the count of three, I want to give an invitation. Cuando yo voy a contar a tres, yo quiero darle a usted esa invitación. You could just close your eyes for just a moment. Yo quiero aquí que todos cerremos nuestros ojos. If you're one of those people that's saying, I need Jesus. Si ustedes son de esas personas que dicen que yo necesito a Jesús. I don't have it all together. I don't know how to do this. Yo no lo tengo todo bien, pero yo necesito que hacer esto. But I'm willing to surrender my life to Him. Pero yo estoy dispuesta a rendirme a Él. I want to be a disciple of Jesus. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. On the count of three, I want you to raise your hand. Cuando yo cuente a tres, yo quiero que usted levante su mano. One. 
Uno, two, dos, three. Tres. Raise your hand. I see those hands. I see those hands. I see those hands. I'm proud of you. I'm proud of you. I'm proud of you. That's awesome. That's amazing. Okay, Pastor Daly, you want to lead them in a prayer? So, si usted dijo, yo quiero ser ese discípulo, yo no sé cómo hacerlo, vamos a ponernos todos de pie en este momento, porque el Señor está llamando a su pueblo a ser discípulos que hacen discípulos. Él dice, este año ya no va a ser lo mismo que fue el año de ayer, pero hoy yo necesito que usted tome esa decisión y decir, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Yo quiero que todos aquí levanten sus manos. Y vamos a orar porque hay una necesidad de oración Una necesidad de ser esa persona que hace discípulos Que llamó a ser discípulos y ese soy yo Diga ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo Diga Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida Porque tú pensaste en mí antes de morir Pensaste en mí Yo hoy decido A darte mi corazón Yo te pido Perdóname por mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo decido a seguirte En el nombre de Jesús Y todos decimos amén Padre Santo venimos ante ti Voy a orar para que nos podamos ir Pero si ese es usted Dice sabes qué, Pastora, pastor yo necesito esa oración Levante su mano yo voy a orar por usted Padre venimos ante ti Señor A darte gracias el día de hoy Te damos gracias por lo que tú vas a hacer Señor En la vida de mis hermanos Señor Esas personas Padre que tú has llamado A ser discípulos Señor Te pedimos Señor Que quites todo miedo Señor Quita todo temor Señor Quita toda culpa Papa Quita toda culpa Señor Que el enemigo está mintiendo Señor Dele un aplauso al Señor Porque Él es bueno Él ya limpió Él ya, él ya limpió todos sus pecados No hay nada, no hay nadie Que va a venir a decirle que no puedes Te damos gloria, te damos honra Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Todos decimos Amén Dale un aplauso al Señor Gloria a Dios No se me vayan sin orar por favor Pastor vamos a estar aquí orando por ustedes Los amamos mucho Y allá tenemos también una refacción para todos afuera Conéctense es muy importante Que Dios los bendiga